ஜெமி சேன் ரெசிபி சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் அடை தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் தினமும் இட்லி தோசைன்னு சாப்பிட்டு நம்ம கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருக்கோம்ல அதனால் அடை தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒன் கப் இட்லி அரிசி நான் இந்த கப்பில் தான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கப்பில் தான் ஒன் கப் இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் கால் கப் துவரம் பருப்பு கால் கப் கடலை பருப்பு கால் கப் பாஸ் பாசி பருப்பு கால் கப் உளுத்தம் பருப்பு இப்போ தண்ணி ஊற்றி இது எல்லாத்தையுமே வந்து நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணும் நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சாலும் சரி இல்லை ஒன் நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சாலும் சரி இப்போ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய போகும்போது நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா தேங்காய் காஞ்ச மிளகா சீரகம் பெருங்காயம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சோம் இல்லையா அந்த பருப்பு வகைகளும் அரிசியும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சி இப்போது நம்ம அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் அந்த மாவு கூடியே கலந்துக்கலாம் நான் அரைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துட்டேன் அப்புறம் நம்ம வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் நான் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அரைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துட்டேன் அதனால் நான் இப்போ சேர்க்கல இது நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தோசை மாவு மாதிரி இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டில் வந்து தோசைகளில் தோசை மாவு ஊற்றிடலாம் ஒன் சைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் நம்ம ஆடை தோசை ரெடி இப்போ இதை வந்து தேங்காய் சட்னி தேங்காய் சட்னியோட நம்ம சாப்பிட்லாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெட் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்